హ్యాష్టాగ్ మెంటు అర్థమైందరా హ్యాష్టాగ్ మెంటు అని పెట్టు అందరూ ఒకటిన్నర గంటలు లేటు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒక అమ్మాయి లేదు ఎప్పుడన్నా ప్రియురాలు పిలిచింది ప్రేమ తొర ఇలాంటి లేడీ ఓర్ ఇంటి దగ్గరలో ఉండేటి తీయాలా సర్లే వస్తుందా మరి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కూడా ఓకే హ్యాష్టాగ్ మెంటు ఈ సినిమా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనిపించింది నీకు సరే అది కూడా వద్దు నువ్వు ఆర్టిస్ట్ గా వచ్చావు కదా అవును ఏ కాలేజ్ నువ్వు చదవాడ రమణం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ ఇండస్ట్రీకి ఎవరెవరు వచ్చారు నేను మా బాజీబావ బాజీబావ అంటే శ్రీకాంత్ సుదర్శన్ నువ్వు ఓకే ఈ కాలేజ్ నుంచి వచ్చావు ఇరవై నాలుగు గంటలు అమ్మాయిలతోనే తిరుగుతున్నావు ఇప్పుడు హ్యాష్టాగ్ ఎందుకు తిరుగుతావు ఎవరు అమ్మాయిలు తిరుగుతావు ఐటీలో నువ్వు అమ్మాయి తిరుగుతావు ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి అది ఆ టాపిక్ వదిలేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు చెప్పంగానే ఏమనిపించింది చాలా ఎన్ని ఉంటావుగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు శ్రీకాంత్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేల మీద కూర్చొని ఇన్న ఏ శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ జీ రెడ్డి నాట్ ఎన్ రెడ్డి శ్రీకాంత్ ఎన్ రెడ్డి వైష్ణవ్ తేజ చేస్తాడు ఇన్నప్పుడు ఫస్ట్ పదహైదు నిమిషాలు ఇది ఏంది ఇది అమ్మాయిలు పొగోడ వేస్తాడు అమ్మాయిలు తిట్టాడు అది ఇది అనుకుంటా ఉన్నా ఫ్లోలోకి తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నాడు ఇంటర్వెల్కి డిసైడ్ అయినా ఇది అమ్మాయి చేయాలా మంచి పాయింట్ ఉంది ఇంట్లో అది ఇదని ఇంక క్లైమాక్స్ పాట వచ్చేయాలకి ఫార్ షూర్ శ్రీకాంత్ మనం చేస్తాం ఇది నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఎవరి దగ్గర తిరిగినో తెలుదు వెంటనే చేద్దామని చెప్పి వెంటనే స్టార్ట్ చేసి అంటే ఇట్స్ లైక్ మెంటు అని పెట్టిన తర్వాత కూడా అమ్మాయిల్ని మనమేం విడింట్ యూజ్ ఎనీ ఫోల్ లాంగ్వేజ్ ఒక అమ్మాయిని ఏం మనం అబ్యూజ్ చేయాలా మొగోడు పడే కష్టం ఏంది మొగోడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఒక ఫాదర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు సో వాడి కష్టాలన్నీ అండ్ ఎవ్రీ ఒక ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ మెన్ ఎస్పెషల్లీ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అండ్ వాళ్ళని సొసైటీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మన కాలేజీలో కూడా చాలా జరిగింటాయి నువ్వు రోడ్లో పోతావు చల్లవాడ బయటికి పోతానే లిఫ్ట్ అడుగుతావు ఏ రోజులో నీకు ఇచ్చినా ఒక అమ్మాయి వచ్చి లిఫ్ట్ అడుగుతానే వెంటనే ఎక్కించుకోండి మేడం పోదాం మేడం అంటారు అదే నువ్వు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పి ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు నచ్చి విన్న కాన్సెప్ట్ అన్నిట్లో కలే ఇది నిన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేసిందంటే కాన్సెప్ట్ బాగుండడం ఫస్ట్ సెకండ్ నీ లైఫ్లో ఇలాంటి ఏదైనా గట్టిగా తగులు ఉంటే ఇంకా బాగా జరిగినాయి ఓకే నన్ను కాదు ఇతను అడగండి ఇతను హీరో బ్రో మీరు అన్ని మంచి మంచి స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మత్తు వదలరా కానీ సేనాపతి కానీ అన్ని మంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అన్ని ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా భయం అనిపించిందా అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి అందరికి నచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇది మన టీం వర్క్ తెలుసు ప్రస్తుతానికి ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి హ్యాష్టాగ్ మెంటు అంటే ఏంటిది అని ఉంటుంది కదా మీకేమనిపించింది స్టార్టింగ్ విన్నాక సో ఫస్ట్ నేనే స్క్రిప్ట్ విన్నా కొంచెం సెన్సిబుల్గా ఉండి క్యారెక్టర్స్ బాగుండి నాకు ఒక లేయర్ ఉంటుంది అనమాట ఒక కైండ్ ఆఫ్ సెన్సిబుల్ ఫిలిమ్స్ చేయాలన్నది బట్ ఈ మధ్య అది బ్రేక్ చేస్తున్నా కొన్ని కమర్షియల్ మూవీస్ ఒప్పుకుని సో డిఫరెంట్ ఫామ్లో కూడా చేయాలని బట్ నాకైతే ఈ ఫిలిం ఒప్పుకోవడానికి నా క్యారెక్టరైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఈజీలీ అంటే నా రియల్ నేచర్కి దగ్గరగా ఉందనిపించింది నా క్యారెక్టర్ని సో ఈజీగా పుష్ చేయగలను రియల్ నేచర్లో అమ్మాయిలు అంతా ఇబ్బంది పెట్టలేదు కానీ ఎంత హ్యాష్టాగ్ మెంటి అయినా మీకు హీరోయిన్ ఉందిగా హీరో ఉంది సాంగ్ ఉంది వన్ అండ్ ఓన్లీ డ్యూఎట్ సాంగ్ వేరే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ నో 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 రియాసమ్మను కావాలా ఎతుకుతుంటే ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఎతుకుతుంటే నేను జస్ట్ ఒక సినిమా చేస్తున్నాను రియాసుమ్మంతో మరి సినిమాలు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటే మమ్మల్ని అందరినీ రెఫర్ చేయకుండా ఓన్లీ హీరోయిన్ మాత్రం ఎందుకు రెఫర్ చేశారు మీరు అందరూ ఈ సినిమాలోకి వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు బట్ అమ్మాయి కొంచెం ముందు సినిమాలో ఫ్రెండ్ అయింది నాకైతే అమ్మాయి సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్ లో నాకు సమీర రెడ్డి లా కనపడింది సినిమాలో నాకు అమ్మాయి ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ అన్ని కౌశిక్ బ్రో మీకు ఎలా అనిపించింది కాన్సెప్ట్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటది ఈ సినిమా అంటే నాకు ఫస్ట్ శ్రీకాంత్ చెప్పినప్పుడు ఐ థాట్ ఇది చాలా మనకు తెలిసిన సర్కిల్లో వీటిల్లో చూసాం ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా చూసాం 
సో దీన్ని ఒక వోకల్ గా చాలా నీట్ గా చెప్తున్నాడు అంటే అమ్మాయిలు వేసుకుంటున్నారు వేసుకుంటున్నారు అంటారు కానీ యాక్చువల్లీ అది ఉండదు అంటే అది చాలా తక్కువ దాంట్లో ఉంటుంది మెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మెన్ ఏ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది ఉంటుంది అండ్ నా క్యారెక్టర్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ యుఎస్ రిటర్న్ వీడు నేను అక్కడ చదువుకొని వచ్చా కానీ వీడు ఒక అక్కడ పుట్టి పెరిగినాడు కానీ బట్ ఐ కెన్ రిలేట్ చూసా అలా ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి తర్వాత ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఇది ఒక ఒక అంటే దిస్ ఆల్సో గుడ్ స్కోప్ పర్ఫార్మెన్స్కి దానికి దీనికి సో ఇంకా నాకు కూడా సినిమాలో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అన్ని క్యారెక్టర్లకు ఒక ఎండింగ్ ఉంది ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి అది రివీల్ చేయొచ్చు లేదా కానీ హర్షా క్యారెక్టర్ నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఎప్పుడు కూడా ఒక కమెడియన్ కానీ అలా చేసే వాళ్ళకి అలా డిఫరెంట్ రోల్స్ రావు కదా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చే క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ నన్ను రిఫర్ చేసిన కూడా మనవాడే రెఫరెన్స్ ఇస్తాడు అంటే డౌట్ రాకుండా ఉండాలి డౌట్ రాకుండా ఉండాలి హీరో డౌట్ రాకుండా బాగా ఇప్పుడు ఎవరైనా రెఫర్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ఒక అబ్బాయి కూడా రెఫర్ చేస్తే లెవెల్ అయిపోద్ది మనకి సంబంధం లేదు ఓకే నువ్వు చాలా సైలెంట్ అనుకున్నావు బ్రో మేము ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నేను క్యారెక్టర్లు చేయడానికి వచ్చావు కదా క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నావు కదా కిరాక్ పార్టీ కానీ నుంచి అవి అన్నీ చేస్తున్నావు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇది ప్రొడ్యూస్ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఒక సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే చాలా టాజ్ నీకు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు కదా ప్రొడక్షన్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను చిట్టా పన్స్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసి ఆహాతో సో ఇట్స్ లైక్ కమిషన్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మళ్ళీ దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎందుకు చేయాలనిపించిందంటే బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ప్యాషన్ ఉండేది అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే ఒక బొమ్మ గీసిన ఆ బొమ్మ చూపించుకొని ఇంప్రెస్ చేసుకునే దానికి అట్లా మనం ఈ సినిమా ఏంటంటే లేని ప్రపంచాన్ని మనం చూపిస్తాను ఆ ప్రపంచాన్ని మనం కరెక్ట్గా చూపించి జనాలకి నచ్చ చెప్తే దే విల్ గే గివ్ అప్లాస్ లేకపోతే కాంప్లిమెంట్స్ లేకపోతే ఏదో హై ఉంటుంది కదా ఆ హై కోసం నాకు మంచి కథ ఎదగడం జరుగుతుంది ఆ కాలక్రమంలో శ్రీకాంత్ జి రెడ్డి నాట్ ఎన్ రెడ్డి పరిచయం అయినాడు సో కథ నచ్చింది మెంటు అన్నాడు ఇదేదో బా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంతా ఏంటంటే ప్రతి హ్యూమన్స్ కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ నాకు మొన్న క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాడు అగ్గు క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాడు కౌశిక్ క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతారు ఇట్స్ లైక్ అట్లా జోన్లో ఉంది కాబట్టి నాకు నచ్చింది చేద్దాం అనిపించి సో ఓకే నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న విషయం నాకు నీకంటే ముందు బాజీ చెప్పాడు శ్రీకాంత్ మౌర్య ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అంట ఏంటి రా వాడికి అంత వాడికి అంత ప్యాషన్ ఉండేది అంటే లేదు రా వాడు ఆర్టిస్ట్ గా చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ చికెన్ ఏమంటే ఇది మీకు కాదు బాబు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ గా చెప్పాడు అంట వాడు అక్కడ హట్ అయిపోయి సినిమా ఆ ఆలోచన కోసమే సినిమా తీసాడు అని ఆలోచన నాకు వాడు చికెన్ పెట్టని దాని వల్ల ఇడి ఇన్ని కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాడు ప్రొడక్షన్ అతను చికెన్ పెట్టలేదని వాడు ఆవేశంగా కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాడని అందుకే మన ప్రొడక్షన్ లో మన రోజు షూటింగ్ లో అన్ని వెరైటీస్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే వాడు పడిన బాధ ఆవేదన ఇంకా పబ్ లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఇంకేమేమి ఉన్నాయి చెప్పకూడదు కానీ అన్ని ఫెసిలిటీ బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పేశారు ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల చెప్పేశారా చెప్పేశారు సో బేసిక్ గా మీ లైఫ్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా లైక్ నాకు శ్రీకాంత్ గారికి మాలే ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి మా ఇద్దరికి మాలే ఇచ్చాడు అతని పేరు మన మీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి మాలే ఇచ్చాడు కదా మాకు అవును ఆ స్టోరీ చెప్పేదా వద్దు ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ చేయమన్నారు కదా దీనికి నా లైఫ్ సంబంధం ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేది పది మందికి అన్నం పెట్టాలి కాపాడాలి ఇంటర్వ్యూ అనేది కూడా జనాలకు తెలియజేయాలి సినిమా గురించి ఎవరి జీవితాలు నాశనం చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఈ టాపిక్ పక్కన పెడదాం ఓకే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గురించి నీ ఒపీనియన్ చెప్పు ఎందుకంటే నువ్వు ఆర్టిస్ట్ గా చూసావు డైరెక్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ చూసావు కదా రెండు వేరియేషన్ లో చూసావు ఆర్టిస్ట్ గా ట్రూ గా చెప్పాలంటే ఆర్టిస్ట్ గా డైరెక్టర్ బాగా నచ్చుతారు ప్రొడ్యూసర్ గా అయితే చిరాకేస్తాడు కానీ డైరెక్టర్ క్రేజీ డైరెక్టర్ ఐటీ గా అతను ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయి ఆ జాబ్ చేస్తూ ఈ సినిమా కూడా అంతే కష్టపడతా అంతే ప్రతిరోజు రాత్రి నేను రాత్రి కూడా మన ఓషో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర కూర్చొని ట్రైలర్ కి మిక్సింగ్ అవన్నీ కూడా రాత్రి పని చేస్తాడు పొద్దున పని చేస్తాడు ఇది నిజమే రా బాబు నమ్మండి రా
వాడు మా క్లాస్ మేట్ వాడు క్లాస్ మేట్ నేను నైంటీ వాడు నైంటీ వన్ నేను పక్కన అమ్మాయి పేపర్ లో కాపీ కొట్టి వాడు కాపీ కొట్టేవాడు ఐటీ నేను ఐటీ కనిపించాడు డైరెక్షన్ కోర్స్ చేస్తున్నాడు శ్రీకాంత్ మనకు <laughs> 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 సో నువ్వు కూడా చేసావు కదా మొత్తం మెంటూ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ డేనియల్ జాక్ నీ క్యారెక్టర్ పేరు నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటది ట్వంటీ లాక్స్ క్యారెక్టర్ చాలా పెయిన్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆ పెయిన్ బయటకు చూపించకుండా ఒక ముగ్గురు ఎవరైతే స్ట్రగుల్ అవుతుంటారో వాళ్ళ ముగ్గురు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం ఒక దగ్గర గెట్ టుగెదర్ అవుతారు ఆ ప్లేస్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ నాది చాలా ఫన్నీగా చాలా బాగుంటది అది బ్రహ్మాజీ గారు నా దగ్గర మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తుంటారు నేను చేసే దగ్గర ఓనర్ గా వర్క్ చేస్తుంటారు ఆయన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి అసలు మెంటూ అన్నారు అమ్మాయిలు తీసుకురావట్లేదు ఎక్కడ ప్రమోషన్ లో అదేగా చెప్తాను మనం ప్రాబ్లం లేదు అదే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి పది గంటలకు చెప్తే ఇప్పుడు వరకు రాలేదు ఏమరా అంటే మేకప్ వేస్తా అంటారు అంటారు టైట్ల గురించి ఏమైనా హట్ అయ్యారు అంటారా హట్ అయితే ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ చేయదుగా హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఇతనికి ఇతని హీరోయిన్ ఉంది నాకు లేదు హీరోయిన్ మాములుగా చూస్తారు కదా ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ మన ఎక్కడ బయటకి వెళ్ళి అవుట్డోర్ కి వెళ్ళి షూట్ చేసి వచ్చారు అక్కడ అమ్మాయి లేరు బ్రో లేదా అక్కడ ఓన్లీ అది హైలైట్ ఏం తెలుసా బీస్కు ఉందని చెప్పి ఒక ప్లేస్ కు పోయినాం ఆ బీస్కు ఉందంటే నాకు ఏంటంటే షూ దీంట్లో ఒక ఇంటర్వెల్ టైం కి ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అందరి లైఫ్ లో నీ లైఫ్ లో కానీ అందరి లైఫ్ నువ్వు అక్కడ నుంచి రాలేవు కాబట్టి మేము ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఏంటంటే కథ ప్రకారం శ్రీకాంత్ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎవరు కనపడకూడదు ఓన్లీ మీ ముగ్గురే కనపడాలా సో నాకు అలాంటిది కావాలని నేను అదే అడిగింది ప్రపంచంలో జనాలు ఉండే ప్రపంచంలో మనుషులు కనపడకుండా కెమెరా పెట్టమంటాడు ఎట్రా ఇదని అనుకుంటే ఒక ప్లేస్ దొరికింది అక్కడ బీస్కు ఉందని చెప్పి ఆ బీస్కు ట్రెక్ చేసేదానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డే పడుతుంది కానీ టీమ్ అందరు సపోర్ట్ చేసిన ఒక ఫార్టీ పీపుల్ దాకా ట్రెక్ చేసుకుని అక్కడ అక్కడే క్యాంపింగ్ చేసి అక్కడే టెంట్ వేసి అంతా అక్కడే చేసుకున్నాం అద్భుతమైన థింగ్ ఏంటంటే ఆ బీస్కు అనే ప్లేస్ లో ఏంటంటే ఉమెన్ అలో లేదు అంటే ఉమెన్ అలో లేదని నేను పెట్టుకోవాలి బీస్ కుంద పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఆ బీస్ కుంద అనే ప్లేస్ అక్కడ అట్లా లేదు లేదు ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నప్పుడు లేడీస్ ఎక్కువ మంది వస్తారు అసలు ఏంటి అని మనకి డిఓపి డిఓపి గురించి చెప్పండి డిఓపి ఏంటంటే తన వరకు చాలా బాగుంటది రెస్టారెంట్ <laughs> 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 ఏదో ఒకటి చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కసి ఉంటుంది ఇప్పుడు పది సినిమాలు చేసే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో నేను రావాలా నేను బయట ప్రపంచానికి తెలియజేసుకోవాలని చూపించుకోవాలనే వాళ్ళకి కసి ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఆల్మోస్ట్ అందరు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళే పోస్టర్ డిజైనర్ కొత్త వాళ్ళే 
అండ్ డైరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ అందరు వన్ టూ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళే కానీ నువ్వు బ్రహ్మాజీ గారు హర్ష ఇంకెతను ప్రొడ్యూసర్ గా కొన్ని ఇగుడు అనిపిస్తుంది ఆర్టిస్ట్ గా అవి కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది ఆ రెండు అదే సర్కిల్ లో నేను నిలబడి కొన్ని చూస్తా చూసేవాడిని అక్కడ నాకు ఇబ్బంది అయ్యి కొద్దిగా ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టేసిన ఈ పక్క ప్రొడ్యూసర్ కి పోయినప్పుడు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టిన అమ్మ అసలు అవసరం రాయి మనకు అనిపిస్తుంది ఆర్టిస్ట్ కి పోయినప్పుడు దీనికి ఖచ్చితంగా కావాలి కదా రెండో కెమెరా అంటే రెండో కెమెరా కావాలి కదా క్రేన్ ఫార్టీ ఫీట్ అంటే ఫార్టీ ఫీట్ ఇవ్వాలి కదా అందుకని డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ తెలివిగా ఏం చేశారంటే డైలీ నీకు ఏదో సీన్ పెట్టేవాడు ఇతనికి సీన్ పెట్టకపోతే ఆ ప్రొడ్యూసర్ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు రోజు బయట నుంచి అదో దిద్దొద్దు అంటాడు ఆర్టిస్ట్ గా రోజు ఒక మేకప్ వేసి కూర్చో పెట్టేసామంటే నాకు కావాలి కదా సినిమాకి అయ్యో అది లేకపోతే అలాగే సినిమా గురించి ఇంకా ఓషో మన మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఆ పబ్బు సాంగ్ కానీ ఒకడు లవ్ కావాలన్నప్పుడు ఒకడు వచ్చేస్తాడు ఒకడు మాస్ కావాలన్నప్పుడు ఒకడు వచ్చేస్తాడు శ్రీకాంత్ కి నాకు బాధ తెలుసు కూర్చొని పెడతాడు కూర్చొని పెట్టిన తర్వాత బ్రో ఇది తన్నా కొట్టేస్తాడు ఇంకంతే వాడు చాలా పెద్ద ఐ ఫీల్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాడు ఇప్పుడు మే ట్వంటీ సిక్స్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా కామన్ ఆడియన్స్ కి హ్యాష్ టాగ్ మెన్ టూ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి అనే దానికి ఏం చెప్తావు చూడాలి కదా కాదు కానీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్ టూ అంటే ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు కంప్లీట్ గా అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ పర్సనలీ నా టైటిల్ ని కానీ లేకపోతే ట్విట్టర్ లో పెట్టేదానికి కానీ పోస్ట్ చేసేదానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ చాలా మంది భయపడ్డారు భయపడే వాళ్ళు నేను సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకు పెట్టాలి ఇది కాంట్రవర్స్ అవుతుంది కదా అని తెలిసింది కదా మామూలుగా రాస్తాను పేపర్ లో ఏదైనా రాస్తారు సో పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కానీ నేను దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనిపించింది ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కాదు ఆడియన్ దగ్గర ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సో ఆడియన్ వచ్చి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాను చూసి హిట్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నారంటే సో ఇన్ని రోజులు వీ డోంట్ హ్యావ్ వాయిస్ ఒక మెన్గా మనకు వాయిస్ లేదు బయట వచ్చి చెప్పేదానికి కానీ దీని తర్వాత అన్నా కొంతమంది వచ్చి మెయిన్ మోటో ఏంటంటే మనకు బాధలు ఉన్నప్పుడు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు అది అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఆ బాధలు ఆ కష్టాలు ఎవరైనా వినాలా విని మనం వీ నీడ్ టు స్టాండ్ సో ఇక్కడ నేను ఈ సినిమాలో అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేయటం లేదు అబ్బాయిని సపోర్ట్ చేయటం లేదు ఒక నీట్ అండ్ క్లీన్ గా ఎవరికైనా కష్టం ఉంటే వాడిని సపోర్ట్ చేయాలా వాడి కష్టం ఏందో అర్థం చేసుకోవాలా వాడు ఎందుకు బాధపడుతున్నాడు రెక్టిఫై చేయాలా అది చేసి మనం స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాణం బతుకుతుంది వాడు నిలబడ నిలబడగలుగుతాడు లైఫ్ లో సో అలాంటి మంచి మంచి పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ ఒక మగోళ్ళ లైఫ్ లో ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బరాక్ ఒబామా గారిని తీసుకుని వాళ్ళ వైఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి అతను ట్రావెల్ అయ్యి అతను ఒక స్టేజ్ కి తీసుకుని అలాంటి ఉమెన్ ఉంటే ఒక మగోడు ఎంత స్టేజ్ కి ఎదగలుగుతాడు అని సో ఇప్పుడు అమ్మాయి తప్పు చేసినప్పుడు మన సొసైటీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అదే తప్పు చేస్తే అమ్మాయికి ఒక శిక్ష ఉంది అబ్బాయికి ఒక శిక్ష ఉంది లక్ష్మణుడు తీసుకుంటే రాముడు తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అమ్మాయి తప్పు చేస్తే ముక్కు చెవులైన కోసినాడు కానీ లక్ష్మణుడు దేవుడు ఈ రోజు తప్పు చేసినప్పుడు ఏ అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా ఒకే శిక్ష పడాలి సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ ఫన్నీ వేలో చూపించిన మనం ఫన్నీ వేలో చూపించి ఒక ఎమోషన్ తీసుకొని వచ్చి ఒక జర్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇవంతా ప్యాక్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మొగల్ మీ సినిమా లేదు తెలిసినాం మనము అమ్మ రాజీనామా చూసినాము లేకపోతే ఎఫ్ టూ ఇట్స్ లైక్ ఇట్లాంటివన్నీ చూసినాం ఆడోల్ మీద సినిమా లేకపోతే మన శర్వా అన్న సినిమా చూసినాము మన దీని మీద లేదు ఇట్స్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ సో అందరికి ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అందరు జనాలు నచ్చుతుంది అందుకని చూడాలనుకుంటున్నాను అదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తేనే అంత డెప్త్ లో పోగలరు రామాయణం అంటున్నాడు లక్ష్మణ్ అంటున్నాడు అంతేలే మన ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనడు చెప్పిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో దగ్గర దగ్గరగా ఓ పది పేజీలు డైలాగ్ చెప్పించాడు బేసిక్ గా నేను ఒక సినిమా చేస్తే ఆ డైలాగ్ లో ఏదైతే ఇప్పుడు దా గైడ్ లో చెప్పండి అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ తప్ప 
cash based gani kan gender discrimination ane chaala kottachala ganipistundi adi kuda wrong e indulo kuda manchollu untaru cheddallu untaru and age jarina sare adu oka person la treat cheyali oka opportunity kuda oka person la treat cheyali or oka shiksha padina adu oka person la treat cheyali danni enante manam koncham women oriented ellipoyi abbayilu nodilestam and అండ్ మెయిన్గా చెప్తున్న అబ్బాయిలు మనకు షేర్ అంటే అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్లో మనం ఒక విషయాన్ని షేర్ చేసుకోము ఓపెన్గా దాని మీద పైపై అని చెప్తాం సరే పదర పోయి దావదాం పా అంటే అక్కడితో అయిపోతుంది మనకి అదేంటే ఇటు అమ్మాయిలు చూస్తే అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారు మీరు అబ్బాయిలుగా పుట్టారా మీకేంటి మీరు హ్యాపీ లైఫ్ అన్నట్టు అంటే దీనికి లేదు దెట్ ఇస్ సంథింగ్ అండ్ అదర్ సైడ్ ఉంది అండ్ ఇదొక ఏమంటారు ఒక మనం మిసాగ్నిస్టిక్ మెన్ అది ఇది అంటారు కదా దీనిలో చాలా వర్నరబుల్ మెన్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సినిమాలో అండ్ అది అందరు కనెక్ట్ అవుతారు ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలు కూడా పోస్టర్ చూస్తుంటే బ్రహ్మాజీ గారు సినిమాలో ఉన్న మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మోస్తున్నారా సినిమాను మోస్తున్నారా ఏంటి అసలు బ్రహ్మాజీ గారు క్యారెక్టర్ ఏంటి బ్రహ్మాజీ గారు క్యారెక్టర్ చెప్పకూడదు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఒప్పుకోడు ఇంటర్వెల్లో నేను రివ్యూ అవుతాను డైరెక్టర్ లేడు కదా ఇప్పుడు డైరెక్టింగ్ వచ్చేలా చెప్పేయచ్చు కదా ఓకే నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ కదా ఓకే నువ్వు చెప్పరు బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఏదో చిన్న చిన్న చెప్పాలి కదా బాగుంటుంది ఇంకా ఆషా గురించి మాడుకున్నాము మీ ముగ్గురు గురించి మాడుకున్నాము బేసిక్గా నా క్యారెక్టర్ ఆయనకి అర్థం కాదు నువ్వే కొంచెం అర్థం కావట్లేదు రా అంటాడు ఆయన ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఆ మిగతా అంతా అర్థం అయిపోతాయి సార్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ అర్థం అవుతారు నువ్వే నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటాడు నన్ను ఇప్పుడు అంటే బేసిక్గా ఇంత కౌశిక్ అన్నట్టు నేను ఎక్కువగా ఎవరితో ఓపెన్ అవ్వను మా మాట్లాడను అందుకే చివరితో చివరిలో నాతో మాట్లాడించారు అందుకని పొద్దున ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్లో ఏమంటారు అందుకని క్లైమాక్స్లో పది పేజీలు రాసి డబ్బుకి వాల్యూ లేదు ఓపెన్ అవ్వడు అంటే బాగా మనిషి క్లోజ్ అయ్యే వరకు సైలెంటే అప్పుడు వరకు టీషర్ట్ కూడా ఇప్పుడు బయట కూడా అంతే కదా బయట కూడా అంతే కదా అదే అతను ఓపెన్ అవ్వాలంటే బాగా క్లోజ్ అవ్వాలి అంతే బ్రో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ సినిమా ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఈ సపోర్ట్ ఏంటి నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వచ్చావు కదా మొత్తానికి ఇక్కడ దాకా తీసుకువచ్చావు అది చాలా గ్రేట్ ఇప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి మొత్తం ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే ఐదు ఎమ్ములు కలుస్తాను నేను వచ్చా ఫైవ్ ఎమ్స్ ఫైవ్ ఎమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అది సో మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను నీకేం కావాలి నీకు ఐదు ఎమ్మెల్యే కలుస్తాను కదా మెయిన్ అదే మైత్రి అని మాకు చెప్పలేదు కదా నువ్వు అది ఇప్పుడు చెప్తాను కదా మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే మామూలు విషయం కాదు ఆడ వేయలేదు అంటే బ్యానర్ లో ప్రింటింగ్ లో అన్నారు కూడా కలిసి వచ్చింది మత్తు వదల రా రెండు సినిమాలు అక్కడే రిలీజ్ అయినాయి అంటే మత్తు వదల బాబు బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే ఒకటి మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మూడోది కూడా ఇది మెంటు మెంటు యా ఇంకా రిలీజ్ మామూలుగా ఉంది మూడోది ముచ్చటి మూడోది కూడా యూఎస్ లో ఫ్లైయే సినిమాస్ రిలీజ్ చేస్తారు మచ్చ ఆహా క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే మనది న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ లో ఉంటుంది కింద ట్రక్ పెట్టి ఆ యాడ్ తిరుగుతా ఉంటుంది మన టేజర్ అదంతా మన దగ్గర కూడా ట్రక్లు పెట్టి సిటీ అంతా తిప్పాలి ఏడ తిప్పకూడదు ఆడ తిప్పితే ఏడ తెలుస్తుంది రిలీజ్ రోజు ఎక్కడ చూస్తున్నారు సినిమా నేనైతే తిరుపతిలో చూద్దాం అనుకుంటా ఎక్కడంటే ఎక్కడ లేదు నేను బేసిక్ గా సోలోకి వెళ్ళి నాకేంటంటే ఒక మన ఫిలిం ఏదని చూసేటప్పుడు హాయిగా ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళి ఒక లాస్ట్ స్టేర్ లో కూర్చొని నాకు నేను సినిమా చూడను ఆడియన్స్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నది వాళ్ళు ఎంత చూస్తా టికెట్ కొనుక్కోవాలి కదా లేదు లేదు నిలబడి కొంటే చూస్తా అంట ఆడియన్స్ ఏం చేస్తా చూద్దాం అంట వంద టికెట్లు కొంటా ఉన్నా ఒకటి కార్లు ఎంత ముందు వచ్చేటప్పుడు బ్రో నేను మొత్తం వదలరా ఐదు వందల టికెట్లు సరే వందల టికెట్లు కొన్నాను అది కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవరు అడిగినా నేను అసలు నువ్వు అన్నా ఇంకా నేను అసలు అప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూడా అడగలేదు నేను నేనే ఎవరు అడిగినా ఓకే ఫస్ట్ ఫిలిం కానీ మన సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు మన సినిమా కొనుక్కొని చూస్తేనే అదొక 
అలా సపోర్ట్ ఇచ్చేదే అది సరుకు ఎవరు టికెట్ తెలిసి అడగరు ఎందుకంటే సినిమా చూసాడు అని చెప్పి సినిమా చూసారు అని అది పదికి ఇరవై పెట్టి మన బీటెక్ వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు కొనుక్కుని ఎందుకు వెళ్తారు బ్రో ఫ్రెండ్షిప్ అలా నాకు టికెట్లు వస్తాయి కదా నీకు వస్తాయి మచ్చు డైరెక్టర్ ఇంకా రాలేదేంటి అతను ఐటీ ఎంప్లాయ్ కదా లెవెన్ కి కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తాడు సిక్స్ మూసేస్తాడు వచ్చింటాడు ఈ పాలిటిక్ ఇంకా వస్తా ఉంటాడు బ్రో రండి బ్రో ఇప్పుడు మీ గురించి చాలా పాజిటివ్ గా అందరూ మాట్లాడారు హీరోయిన్ డ్రాప్ చేసి వస్తున్నారా హీరోయిన్ ఎక్కించుకొని వస్తాడు మచ్చా మళ్ళీ <laughs> చేస్తారు <laughs> 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 అదే ఏం వర్క్ అదే వర్క్ తెలుసు ఇప్పుడు కౌశిక్ రెఫర్ చేసినట్టు అసలు నీకు ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ కదా అవును ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు చాలా చాలా కాన్సెప్ట్ అనుకుంటారు మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బలంగా నమ్మడం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అసలు ఎలా అనిపించింది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా తట్టింది అంటే మీ టూ అనేది ఇప్పుడు ప్లస్ అందరికి అమ్మాయిలకి వాయిస్ ఒకటి ఉంది చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చాలా వింటాం మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కూర్చొని స్టోరీలు చెప్తుంటారు తాగితే తెలిసిందే కదా ప్రతి ఒక్కడు ఇంకా లవ్ స్టోరీలు ఇంట్లో బాధలు మనకు చెప్తారు కానీ బయట ఎందుకు చెప్పారు వీళ్ళు అంటే మెన్ అంటే స్ట్రాంగే కాదు వీక్ మెన్ కూడా ఉంటారు అనేది నాకు ఒకటి అనిపించింది ఇప్పుడు బట్ రాసుకున్నప్పుడు టైటిల్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూమ్ కొంచెం నాకు టెన్షన్ మీ అందరితో జరిగిన తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ వీకే ఉంటారేమో అనిపించింది ఎవడు బయటకి స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తాడు కానీ ఎవడు చెప్పుకోరు బట్ మెన్ టూ అని పెట్టి ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పిన ముందు కానీ అందరు ఫస్ట్ భయపడ్డారు బట్ మోరియా కొంచెం ధైర్యంగా ఇని బ్రో చెప్పాల్సిన స్టోరీ అంటే ఓహో అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఓకే అని చెప్పి దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ అయిన సూపర్ ఇప్పుడు మన నరేష్ అగస్ బ్రో వీళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకేంటి అగస్తే ముందు చూసాం వర్క్ నేను తను నేను ముందు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళమాట వెళ్ళి నాకు మౌర్య పర్సన్ చేశాడు ఒకసారి నాకు తెలీదు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ అని అట్లా ఉన్నారు బట్ నేను తర్వాత చూసా భయ్య నా ఫేస్బుక్ లో ఉన్నావు కదా చేస్తుంటే మధ్యలో ఆపాడు ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లో ఉన్నారు కదా దాంట్లో అంటే ఉన్నా గుర్తుపెట్టారా ఓకే అని చెప్పి మీరు లేడీ అకౌంట్ తో పెట్టుకోవాలి బట్ తన వర్క్ నేను ఫాలో అయ్యాను నేను కూడా అప్పుడు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఒక మూవీ సవారీ అని చేశాను వాళ్ళ కొంచెం ఫేస్బుక్ మనోడు యాక్టర్ యాక్టర్ హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి బ్రో హీరోయిన్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు మనకి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అంటే కథ ప్రకారం ఇద్దరు కథ ప్రకారం ఇద్దరు ఒకరు అగస్త్యకి ఒకరు కౌశిక్ కి మోరే కూడా ఒక అమ్మాయి ఉంటారు కానీ ఆ రోల్ అదే ప్రాబ్లం ప్రొడ్యూసర్ నుంచి వాళ్ళిద్దరు హీరోయిన్ పెట్టారు నాకు ఏది నేను నేను అడగలే ఇప్పుడు నాకు హీరోయిన్ వచ్చింది కొట్టారు వాళ్ళు నాకు హీరోయిన్ అంటే జనాలు అలా చెప్పి ఒప్పించవాలి అది ఏంటి అసలు ఒక హీరోయిన్ ఉంటది లేదు అసలు సుదర్శన్ ఇందా నుంచి క్వశ్చన్ అడగడం మర్చిపోయాను నువ్వు ఈ రోల్ ఎందుకు చేసావు ఎవరి వల్ల చేసావు అదే మనకి హీరోయిన్ ఉంటారని చెప్పారు లేదు హీరోయిన్ ఎడప్పుడు అంటే ముసుగు వేసినారు అమ్మాయికి గుర్క అదే బుర్క వేసినారు ఇంకెంటుంటుంది అమ్మాయి హీరోయిన్ గా నాకు హీరోయిన్ లేదు వీళ్ళిద్దరికి హీరోయిన్ ఉండేది ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఫ్రాంక్ గా చెప్దాం బ్రో 
ఎవరికి ఎవరికి అడిగినప్పుడు నువ్వు చేయబ్రో అని నేను అన్నానా లేదా చాలా మంది రిఫర్ చేసిండు హీరోయిన్స్ గురించి అయితే యా ఇద్దరు రియా సుమన్ అండ్ రియా రియాది చిన్న చిన్న పాట అయినా కూడా తను టెరిఫిక్ చేసింది ప్రియాంకది స్టాండప్ కమెడియన్ రోల్ సర్ప్రైజ్ చేసింది యాక్చువల్లీ అక్కడే రెఫరెన్స్ చెప్పు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాను ఇలా ఇమ్మై చూడండి బ్రా వర్క్ అంటే ఒకసారి తను చూసి ఐ థింక్ చికెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పి అలా మళ్ళీ తనకి పంపించాం తను చూసి నేను మళ్ళీ లాస్ట్ అగస్తే మళ్ళీ రిఫర్ చేస్తాడు అతను అంటే ఏదన్నా ఏం చేసినా లాస్ట్ అగస్తే అప్రూవల్ మోరియా మోహన్ లో టెన్షన్ చూడాలి బ్రా అదే నేనే నేను యాక్చువల్ గా రిఫర్ చేశాను బ్రో మనోడే ఒప్పుకోలేదు చేసినాడు అవును నాకు బాగా గుర్తుంది ఆల్రెడీ మీ ఇద్దరు ఒక సినిమాలో చేశారు కదా మళ్ళీ అట్లా అయితే తెలుసు కదా ఏం చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు రిఫర్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది వర్క్ చూడాలనుకున్నా బట్ మంచి రిఫరెన్స్ అగస్త ఇచ్చిన అన్ని మంచి రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ కాదు ఏదో రెఫరెన్స్ వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారంట ఇప్పుడు మే ట్వంటీ సిక్స్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా మీ మాటల్లో ఆడియన్స్ అందరికి చెప్పండి సినిమా గురించి మెంటు అనేది మా మెన్కి కూడా వాయిస్ ఉండాలని తీసిన సినిమా సో బట్ డెఫినెట్ గా ఇందాక మోరే చెప్తున్నప్పుడు ఇందా నేను కొంచెం లేట్ వచ్చినా కూడా దట్ విమెన్ ఎక్కడ బ్యాచ్ చేయట్లేదు దిస్ నో వల్గారిటీ మెన్ తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమా అమ్మాయిలకి ఇంకెక్కువ నచ్చుతుంది నేను పర్సనల్ రాసినప్పుడు అదే ఉండింది ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కూడా అందరు అదే అంటున్నారు అండ్ ఫార్చునేట్లీ మొన్న మీటింగ్ అండ్ మై త్రీ వాళ్ళు దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ దే ఆర్ ఆన్ బోర్డ్ సో అది ఇంకో పాజిటివ్ సైన్ మాకు ఆల్రెడీ సో అందరు చూడాల్సిన సినిమా డెఫినెట్ గా మే ట్వంటీ సిక్స్ చేస్తాం సూపర్ మైత్రి వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు చాలా మంచి విషయం ఇది మే ట్వంటీ సిక్స్ హ్యాష్ ట్యాగ్ మే టూ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు అందరు చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ అలాగే 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 మీరు కూడా ఒక మాట చెప్పేస్తే మనం క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ యా మే ట్వంటీ సిక్స్ మే టూ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుందండి ఫార్ షూట్ డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూడండి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ డెఫినెట్గా ఒక మంచి సెన్సిబుల్ ఫిల్మ్ అయితే చూస్తారు ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్ మెన్ టూ ఆన్ మే ట్వంటీ సిక్స్ థియేటర్స్లో వస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ మెమరీస్ కూడా మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవుతాయి